രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ നിർഭയ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ദിവസം കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാലു മാസമായി ഈ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് മീററ്റ് സ്വദേശിയായ പവൻ ജല്ലാൽ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ജോലിയിലേക്കായി ക്ഷണം ലഭിക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് പവൻ ജല്ലാൽ തീഹാർ ജയിൽ നിയോഗിച്ച ആരാചാരാണ് പവൻ നാലു പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ തുക കൊണ്ട് മകളുടെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പവൻ പവൻ ജല്ലാൽ ആ പേര് കേട്ടാൽ ഏത് കൊടും കുറ്റവാളിയുടെയും നെഞ്ചൊന്നു പിടയ്ക്കും ജല്ലാൽ എന്ന ഹിന്ദി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആരാചാർ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ള അപൂർവം ആരാചാരിൽ ഒരാളാണ് പവൻ ജല്ലാൽ എന്ന് വേണേ പറയാം ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നാലു പേരെയും തൂക്കിലേറ്റിയാൽ സർക്കാർ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടത്താം മാസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടു അൻപത്തേഴുകാരനായ പവന്റെ വാക്കുകളാണിത് കാൻ ശ്രീറാം ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച ഒറ്റമുറി വീട്ടിലാണ് പവന്റെ താമസം എത്ര വലിയ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ പോലും കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചാൽ ഒരറപ്പും കൂടാതെ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് ആരാച്ചാർ എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി ആരാച്ചാർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ല വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചാൽ പോലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദയാഹർജി കൊടുത്ത് വിധിയിൽ ഇളവ് നേടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാച്ചാർമാരുടെ ജീവിതം കഷ്ടതയിലാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് യു പി ജയിൽ വകുപ്പ് മാസ ശമ്പളമായി നൽകുന്നത് സമ്പാദിക്കാനാണെങ്കിൽ മറ്റു വഴികളില്ല വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചവരെ തൂക്കിലേറ്റിയാൽ മാത്രമേ പാരിതോഷികം ലഭിക്കൂ പവന്റെ അച്ഛൻ മമ്മു ജലാദ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാരാചാരായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ കല്ലു ജലാദ് അതിലും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരായ ബിയാദ് സിംഗിനെയും സദ്വത് സിംഗിനെയും തൂക്കിലേറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ പവനും ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു പവന്റെ കുലത്തൊഴിലാണ് ആരാച്ചാർ ജോലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർഭയ കൊലക്കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി പവൻ കരുതി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ തുക കൊണ്ട് മകളുടെ വിവാഹം നന്നായി നടത്താനാകുമെന്നാണ് പവന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നത് വരെ ജില്ല വിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുൻപ് റിഹേഴ്സൽ നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്താൻ പവനെ തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതേസമയം നിർഭയ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാൻ താൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞുവെന്നും പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റും മുൻപ് ആരാച്ചാർ മദ്യപിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നും ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കഴിക്കാതെയാകും താൻ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കുകയെന്നും ജലാദ് തുറന്നു പറഞ്ഞു രാജ്യം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നരാധന്മാരായ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന ദിവസത്തിനായി വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്